সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমার আজকের আলোচনার বিষয় ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অষ্টম অধ্যায় অর্থাৎ মিশ্রণ তো চলো প্রথমেই জেনে নেই মিশ্রণ কী জিনিস দেখো এখানে আমি একটু পানি রেখেছি আর পানির মধ্যে আমি এখন লবণ এবং চিনি আছে সেটা মিশিয়ে দেব মিশিয়ে দিয়ে তাহলে দেখো কি হচ্ছে এই যে আমি পানির সাথে লবণ এবং চিনি মিশালাম এই ব্যাপারটাই হচ্ছে মিশ্রণ অর্থাৎ একের অধিক বিভিন্ন পদার্থের একসাথে মিশানোর ফলে যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে মিশ্রণ এখানে আমি যে লবণ এবং চিনি পানির সাথে মিশালাম তাহলে এই মিশ্রণটা হচ্ছে লবণ পানি চিনির মিশ্রণ তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ মিশ্রণ কী জিনিস তারপর আরও যদি বলি এখন রমজান মাসে আমরা সবাই খুব মুড়ি মাখা খেতে পছন্দ করি তো তোমরা কি জানো যে মুড়ি মাখাতে আমরা কী কী অনেকগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আসলে মিশাই কী কী মিশাই পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ কুচি মুড়ি চানাচুর তারপর অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের বড়া মিশানো হয় জিলিপি মিশানো হয় এই যে বিভিন্ন পদার্থ একসাথে মিশানো হয় এটাই হচ্ছে মিশ্রণ তো দেখো একটা মিশ্রণ হচ্ছে আমি ওরকম মুড়ি মাখার কথা কথা বললাম আর আরেকটা আমি দেখো এরকম লবণ পানি চিনি মিশানোর কথা বললাম দেখো তোমরা এখানে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা দুইটা দুই ধরনের মিশ্রণ ঠিক আছে এখানে যখন লবণ চিনি পানি একসাথে মিশে যাবে পানির সাথে যখন লবণ আর চিনিটা একদম মিশে যাবে তখন লবণ আর চিনির কোনো অস্তিত্ব আমরা পাব না দেখতে পাবো না এমনকি অনুভিক্ষণ যন্ত্রও দেখতে পাবে না হুম পৃথকভাবে বোঝা যাবে না যে কোনটা লবণ কোনটা চিনি তো এটা হচ্ছে এক ধরনের মিশ্রণ আর আরেকটা যেটা মুড়ি মাখার কথা বললাম সেটা হচ্ছে আরেক ধরনের মিশ্রণ তো দেখো মিশ্রণ হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে সমসত্ব মিশ্রণ আর একটা হচ্ছে অসমসত্ব মিশ্রণ দুই ধরনের একটা হচ্ছে সমসত্ব আর একটা হচ্ছে অসমসত্ব মিশ্রণ এই যে আমি এখানে যে মিশ্রণটা তৈরি করেছি এখানে আমি এই যে লবণ চিনির এবং পানির যে মিশ্রণটা তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে সমসত্ব মিশ্রণ কেন এটাকে সমসত্ব মিশ্রণ বলা হবে দেখো কারণ এখানে যে মিশ্রণের উপাদানগুলো আছে বিভিন্ন উপাদানগুলিকে তুমি সহজেই আলাদা বা চিহ্নিত করতে পারো না পারবা না যে যেই মিশ্রণের উপাদানগুলোকে সহজেই আলাদা করা যায় না সেই মিশ্রণকে বলা হবে সমসত্ব মিশ্রণ দেখো এখন খুব ভালো করে যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবে লবণ চিনির কোনো অস্তিত্বই আর এখন বোঝা যাচ্ছে না তাহলে এটা হচ্ছে সমসত্ব মিশ্রণ আর অসমসত্ব মিশ্রণ কোনটা যে মিশ্রণে মুড়ি মাখার কথা তোমরা একটু চিন্তা করো প্রত্যেকটা উপাদানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি চিনতে পারি আলাদা করতে পারি কোনটা কাঁচামরিচ কোনটা পেঁয়াজ কোনটা মুড়ি কোনটা চানাচুর এই রকম যে মিশ্রণগুলো যেমন মনে করো পানির সাথে যদি আমি বালু মিশাই তাহলে দেখবা নিচে বালু জমা হচ্ছে উপরে পানি এই যে এটা এটাও হচ্ছে অসমসত্ব মিশ্রণ অর্থাৎ প্রত্যেকটা উপাদানকে যদি তুমি সহজেই আলাদা করতে পারো তাহলে সেটাই হবে অসমসত্ব মিশ্রণ তাহলে দেখো সুন্দরভাবে যদি বলি সংজ্ঞাটা তাহলে সেটা হবে এরকম যে সকল মিশ্রণী উপাদানসমূহ সুষমভাবে বন্টিত থাকে অর্থাৎ আমি যদি এখান থেকে আমি একটা চামচ খেয়ে দেখি তাহলে আমি এই জায়গা থেকে নিলেও যেরকম মিষ্টি পাবো সব জায়গা থেকে একই রকম অর্থাৎ চিনি এবং লবণটা সব জায়গায় সুষমভাবে বন্টিত হয়েছে কোনো এক চামচ মিষ্টি কম বা বেশি এরকম হবে না সব কয়টারই একই রকম টেস্ট হবে একটি থেকে অন্যটিকে সহজে আলাদা করা যায় না তাকে সমসত্ব মিশ্রণ বলে আর এটার সংজ্ঞাটা যদি আমি সুন্দর করে বলি তাহলে সেটা হবে এরকম যে মিশ্রণী উপাদানসমূহ সুষমভাবে বন্টিত থাকে না এবং একটি থেকে অন্যটি সহজেই আলাদা করা যায় তাদেরকে অসমসত্ব মিশ্রণ বলা হয় যেমন আমরা যে মুড়ি মাখাই সেখানে মুড়ির পরিমাণ একরকম থাকে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে চানাচুর পেঁয়াজ এরকম এবং প্রত্যেকটা উপাদানকে আমরা সহজেই আলাদা করতে পারি তারপরে দেখো আরও যদি বলি সমস্যাত্ম মিশ্রণ নিয়ে এখানে কি হয় উপাদানের অস্তিত্ব সহজেই বোঝা যায় না আরেকটা হচ্ছে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও অস্তিত্ব পৃথকভাবে বোঝা যায় না এটার ক্ষেত্রে কি হবে ঠিক উল্টাটা অসমস্যাত্ম মিশ্রণের ক্ষেত্রে কি হবে উপাদানগুলোর অস্তিত্ব সহজেই বোঝা যায় এবং এটাকে আমরা আলাদাও করতে পারি আর হচ্ছে সমস্যাত্ম মিশ্রণের অনুপাতটা সর্বত্র সমান এই যে একটু আগে বললাম যে এটা সব জায়গায় একই রকম টেস্ট হবে কোনো জায়গা কম কোনো জায়গায় মিষ্টি বেশি সেরকম হবে না কিন্তু এটার ক্ষেত্রে অনুপাত সর্বত্র সমান নয় 
उदाहरण हिसाब से आगे तुम्हारे देखिए यहाँ हे लवण पानी और चीनर मिश्रण तुम्हें जी एखे लेबू रस मिश्रित करो तो समसत मिश्रण और झालमुड़ी माखा जेटा से असमसत्य मिश्रण तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो मिश्रण का बोले कत प्रकारों की कि प्रत्येक प्रकार संज्ञा और समसत्य मिश्रण और असमसत्य मिश्रण मध्य जो बेसिक पार्थक्य आ एबारसो द्रवण ये एक जिन मिश्रण तैरि कर लम समस्त मिश्रण अर्थात लवण चीनी और पानी से द्रवण बोलते द्रवण बोलते देखो द्रवण होते हम हो कि लागे द्रवण होते हम हो द्रव लागे द्रावक लागे द्रव और द्रावक संमिश्रणे पाव जाए द्रवण एबार आसो द्रव का बोले और द्रावक का बोले देखो ये पानी हे द्रावक द्रावक हे एक मिश्रण जेटार परिमाण द्रवणे जेटार परिमाण सब चे बी थे एखे देखो पानी परिमाण सब चे बी और एक चामच छो लवण और चीनी मिश्रित हमें जेटार परिमाण सब चे बी थे से द्रावक और द्रवणे जेटार परिमाण कम थे जेटी द्रवीभूत है पानी जाके अन्न जेको किसके द्रवीभूत कर द्रव अर्थात जेटा द्रवीभूत है से द्रव और जे द्रवीभूत कर द्रावक और ये दुईटार संमिश्रणे जो जिन तैरि है से द्रवण ठीक है ये दुईटार संमिश्रणे से द्रवण ताने पानी हे द्रावक और लवण और चीनी हे द्रव एबार आसो पानी के सार्वजन द्रावक बला है क्या तो देखो तुम्हारा जान द्रावक का बोले जेटार परिमाण सब चे बी और अन्न जेको पदार्थ के द्रवीभूत करते आसले वास्तव में सब पदार्थ के द्रवीभूत करते एम को द्रावक खुजे पावा असम्भव तब पानी के मोटामोटी सार्वजनी द्रावक बला कारण पानी अनेकगुल्ला पदार्थ के द्रवीभूत करते जेमन किसु असंख्य अजैव पदार्थ के द्रवीभूत करते शुदुम्र कलसियम कार्बोनेट सिलिका इत्यादि छाड़ा एदे छाड़ा असंख्य अजैव पदार्थ के पानी द्रवीभूत करते आर अनेक जैव जौ के द्रवीभूत करते गैसिय पदार्थ के द्रवीभूत करते यह पानी के सार्वजन द्रावक बला है तो यही हमारे आलोचनार विषय आशा करी सबा बुझते पे धन्यवाद सबा के